ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ റോബിൻ ഇതെൻ്റെ ഒരു ചെറുതേനിച്ചപ്പറ്റിയാണ് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു വർഷത്തോളം കാലപ്പഴക്കം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തേനായിട്ടുണ്ടോ റാണി മുട്ടയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്നതാണ് തേനീച്ചയുടെ എൻട്രൻസ് ഈ പെട്ടിയിലേക്ക് കയറാനുള്ള രാവിലെ തന്നെ തേനീച്ചകൾ അധ്വാനം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ച് പെട്ടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് തേനീച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേനീച്ച പെട്ടി ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തേൻ എന്തോരമായാലും നമ്മൾ നോക്കാം എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് നല്ലവണ്ണം ഇളകിയിട്ടുണ്ട് ഈച്ച കുറേ ഈച്ചകളൊക്കെ ഞാൻ കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഉണ്ട് ഈച്ച ഇപ്പം നമ്മൾ ഈച്ചപ്പെട്ടി തുറന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ആ ബ്രൗൺ നിർത്തി കാണുന്നതെല്ലാം തേനാണ് പിന്നെ മുട്ട ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള മുട്ടയാണ് പിന്നെ പൂമ്പടി കാണും ഈ മുട്ടയുടെ അടിയിൽ പൂമ്പടി കാണും പിരിയാറായ മുട്ടകളാണ് ഈ മഞ്ഞ നിർത്തി കാണുന്നത് വേറെ നമുക്ക് കുറച്ച് മുട്ടയെടുത്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെണ്ണത്തിലേക്ക് വെച്ച് നോക്കാം തേൻ ധാരാളം ഉണ്ട് തേനെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയെടുത്ത് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം എന്താ ഈ മഞ്ഞ നിർത്തി കാണുന്ന എല്ലാ മുട്ടകളാണ് റാണി ഈച്ച ഒന്നും ഈ അവസരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറയാൻ ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് കൂടെ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ മുട്ട കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തേൻ മാത്രം എടുക്കുക എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം തേൻ മാത്രം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു നോക്കാം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പിന്നെ നടക്കാം നടത്താം ഓക്കെ പാവത്തേരീച്ചകൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ തേനെല്ലാം നമ്മൾ മോഷ്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആയാലും ഇപ്പൊ നടത്തുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പൂമ്പിടിയും കൂടെ ഉണ്ട് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഇപ്പൊ നടത്തിയാലേ ശരിയാവും തോന്നില്ല കാര്യം ഒരു നല്ലൊരു മുൻകരുതൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ഇത് തുറക്കാം സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എത്ര നടത്തുന്നില്ല കേട്ടോ കാലൊക്കെ വരാൻ പോകും കുറച്ച് തേനെടുത്തിട്ട് മൊത്തം തേനെടുക്കുന്നില്ല മൊത്തം തേനെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മഴക്കാലത്തേക്ക് തേനിച്ചാൽ കുറഞ്ഞ ആഹാരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കഴിവതും നമ്മുടെ കൈകളുടെ സ്പർശനം വെക്കാത്ത നോക്കണം ഈ സാധനം തേനെടുത്തിട്ട് അതേപടി വെയിലത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചാൽ മതി നമ്മൾ തേന നല്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിക്കോ
തേൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് തേനും ഇതിൻ്റെ മെഴുകും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല വേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വേർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല നല്ല വണ്ണം ഉരുകി ഈ മെഴുകിൽ നിന്നെല്ലാം തേന് വേർതിരിച്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി കഴുകുന്നതും നമ്മുടെ കൈകളുടെ സർശനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി